Кинтярик, я надеюсь, тебе понравилась карьера в моем исполнении. И спасибо тебе большое, что ты дошел вместе со мной до финала и всегда меня поддерживал лайком и комментарием. Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами, как всегда, Антон. И сегодня мы будем биться против Айзека Фроста. Братва, я не знаю, сколько попыток мне понадобится, чтобы пройти этот финал. Поэтому, если вдруг я пойму, что я не могу комментировать и мне необходима концентрация, то я включу режим на молчаночке и буду делать свою работу. Многие говорили, что пройти Фроста на легендарном уровне практически нереально, поэтому я дико заряжен и давайте выяснять, так ли это на самом деле. Друзья, хочу сообщить вам о том, что ребята с Ваных настоящие профессионалы, работающие быстро и надежно. Поэтому переходи на мой твиттер и получи свой подарок. Isaac, do you feel bad about what happened tonight? Do I feel bad? <laughs> no. <laughs> That's not how this works. This is called boxing. Have you, let, let me do it. Listen, I'm not gonna cry every time some clown gets hurt. Right? Raymond Bishop knew the risks when he stepped into the ring with me. Maybe if he ever wakes up, I'll knock some sense into his stupid ass. Tell Dio he could have whatever he wants. Get me in the ring with Frost. I know emotions are running high right now, but in the heat of battle, people say things, uh, ugly things. That's all for now. What, Please. No, Tell Andre Bishop he doesn't have anything I want. Everybody wants this fight to happen. I don't. Candace, uh, could you send Franco to escort my daughter out? Good night, Megan. Good night, DL. Good night, Ms. McQueen. Franco, my father's letting you go down for setting up Andre Bishop. I don't know what you're talking about. You will. I'll show myself out. If I'm going down for the bishop job, you're going with me. You gave the order. What the hell are you talking about? Your daughter just told me that I'm going down for setting up bishop? How does she even know about that? Um, down. She doesn't know anything. Don't fuck with me, McQueen. Nobody can prove anything. It's your word against the next con. We're fine. I... Still don't like her sniffing around. Excuse me. I forgot my phone. If I'm going down for the bishop job, you're going with me. I believe Andre Bishop has something you want. Megan, you can't do this. Megan! Megan! I have to admit. I did not want this fight to happen. Even though both fighters wanted it. Even though the public wanted it. And even though I would have made a ridiculous amount from it, I did not want this fight to happen because I did not want to risk two tragedies happening to the same family. But we know Raymond Bishop, a fine boxer, a fine young man, is gonna recover fully from his injuries. I am proud to announce DL McQueen Promotions is bringing you the fight the challenger has been demanding. The fight the champion has been demanding. The fight you have been demanding. Isaac Frost versus Andre Bishop for the heavyweight championship of the world. May the best man win. Welcome you to Las Vegas for the heavyweight championship fight between Andre Bishop and Isaac Frost here at the MGM Grand. Isaac Frost, one of the best power punching, intimidating champions we've seen in the grand history of the sport, not long ago laid an absolute beatdown on Raymond Bishop, Andre's little brother. Now tonight, Andre seeks revenge 
with emotions running high, Teddy. And that's the key word there, Joe, emotions. You know, this sport is about skills and wills, but it's also about emotion and not the way that a lot of people think. You can't get mad and go out there and be a good fighter, be a champion. You have to control that. You get mad, your opponent takes advantage of that. This is a true test whether or not Bishop can control those red-hot emotions. Isaac Frost had this experience so many times, and success has always come on the back end of these ring walks. It's his focus at this moment that delivers it. Okay, this is good, this is good. Any questions from the challenger? Any questions from the champion? Yeah, I got one. That's a little random though, I'm sorry. Okay, 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 break it up. I wanna see a nice, clean fight. Touch up. This guy is a freaking animal. Don't even try to win the first couple of rounds. Just survive. Let him tire himself out. Yeah, I got it. I mean it, kid. This guy's a friggin' animal. You seen what he done to Raymond? Use your feet. Keep your hands up. Stick around for a couple of rounds and he'll get frustrated. I guarantee you. I got it, Gus. To the body. Только не на кон... Блять, ну почему? Ну почему на второй сек... Бля, я не хочу. Я хочу без единого попы... Без единой этой, пацаны. Ну что, дорогие друзья, это попытка номер 16. Я уже на самом деле подустал говорить одно и то же, потому что я же не знаю, когда это а, закончится, когда я дойду до чекпоинта. Смотрите, я вначале прошел и упал два раза в нокдаун. Прошел я до третьего раунда, и там, оказывается, есть чекпоинт. Блин, блин, тише, сейчас, сейчас, сейчас я выйду из этого угла. Очень тяжело, когда он тебя зажимает. Нереальные удары. Бывает просто, вот он тебя бьет в блок, и ты падаешь. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, он как-то а, вкладывается. Может быть, как-то он хорошо по этажам поработал. Но, когда он тебя прижимает а, к сетке, это самое страшное. Лучше вот, чтобы он попадал а, по тебе в середине. Вот самое. Посмотрите, как он степает. Посмотрите, как бот степает. Он читерски обрезает углы. То есть... Опа, тише, тише, тише. Я не покажу тебе, Фрост, чем я завтракал сегодня на, на завтрак. Завтракал на завтрак. Все, это, это уже называется, что я, не пройдя первую стадию, не дойдя до первого чекпоинта, нормально не дойдя. Я хочу дойти без единого нокдауна. Почему? Потому что, пацаны, 12 раундов. 12 раундов. Если ты два раза падаешь, на третий раз ты можешь подняться. Но на четвертый ты уже никак не поднимешься. И это означает, что лучше всего пройти первых два раунда без единого нокдауна. Дальше у нас а, вроде бы будет миссия. Стопе, стопе, стопе. Ой, блин. Я не знаю, что там нам орет дедушка, но я бы сейчас попросил бы у него ножпы. Let's go орет. Но это let's go, наверное, орут а, в угловые Айзека Фроста. Фух, пацаны, первый раунд практически заканчивается. Много раз я проигрывал из-за того, что у меня вспотели руки, и левый сосок, на который я делаю степы, просто соскальзывал. Хорошо, первый раунд заканчиваем.
he had damaged him at this point of the fight. Not the case tonight as Andre is playing it safe. Так вот. О чём я говорил? Блин, я на самом деле устал это всё рассказывать. Прикиньте, я 16 раз, ну не 16, но раз 10 точно подряд вот это вот всё пытаюсь рассказывать. И Не хочу упасть, но как обычно могу упасть спокойно в любую секунду. Я пытался, кстати, делать так, чтобы этот противник уходил в стадию обороны. Я пытался работать джебами, но понял, что вот именно... Ой-ой-ой, тише, 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 тише. Это очень опасно, потому что мы находимся около сетки. Отходим, отходим, Айзек, пож... Ой, фу, Айзек, пише, восстанавливайся, хорошо. Хорошо. Я не хочу видеть э, стены лекарни, я не хочу видеть людей в белых халатах. Я хочу просто дойти до чекпоинта, протереть руки об свою майку. Кстати, я уже вспотел, я ее, наверное, сфоткаю э, в конце э, этого финала, если я, конечно, его пройду. Тише, 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 тише. Запизделся я. Пока что я вообще не атакую, просто бегаю. Если вы не так проходили, то напишите, но я понял, что нужно бегать. Бля, как же он степает, он... Это все читерская тема. Ты, если идешь в левую сторону, компьютер чувствует, где тебя обрезать. Вот уродец, а. Давай, 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 давай. О, видали, отталкивать умеет еще. Этот со своими, понимаете, ши, 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 уже дал бы, давным-давно выпустил бы свой альбом музыкальный. Я не знаю, как это называется. Точно это не минимал техно, но... Что-то с его рта точно выскакивает. Дайте 10 секунд, все, на спокойствие. Наконец-то, пацаны, наконец-то я это сделал. Фу, все, выдыхаем. Выдыхаем. I want you to go downstairs and give him some power shots now. I want you to chop that wood for three rounds. Got it? Knock the air out of his lungs. Three rounds. Power shots. Pound that body. You got it? I got it. Pound that body. Good man. Andre Bishop. Блядь, да ты заебался им боковым уже, честно, извиняюсь за мат. Он как прижимает к сетке, он до такой степени пытается выбить из меня алфавит, что вы не представляете. Да ты... Блядь, это третий раунд, Антон, расслабься. Мы один раз можем упасть, мы один раз можем упасть, мы один раз можем упасть. Встаем. Минута 50. Я хочу плакать, пацаны, я хочу плакать в этом моменте. Вы посмотрите, что происходит. Мне сейчас нужно нажать рематч. Мне нужно сейчас нажать рематч. Самое страшное, это когда он тебя вот так зажимает. Пошел нахуй. Блять, пошел нахуй. Сука, блин. А, ребзя, ребзя, господи, я не знаю, пожалейте меня в комментариях, но это а, попытка, наверное, 21-я, вроде бы, если я не ошибаюсь. Короче, в чем здесь прикол? Прикол в том, что мне нужно нанести за три раунда... А, по, подождите, 75 ударов, да, 75 ударов в каждом раунде я должен делать хотя бы по 25 попаданий в корпус. Я буду ну, э, плохо разговаривать, потому что у меня болят уже скулы, э, мне давят наушники, и я пытаюсь все равно разговаривать, потому что я стример, я обязан пройти эту игру, комментируя. Э, я понял то, что можно заходить с джеба, вот как я сейчас делаю это перед вами, джеб и два боковых в корпус, это самое простое. Я в первом раунде очень сильно агрессирую, я делаю сверх нормы, Попадаю где-то раз 40. А, ты не должен бояться проиграть в первом раунде. То есть упасть в нокдаун. Вообще, здесь я себе а, разрешаю упасть хотя бы один раз. Но если я падаю в первом раунде, то я начинаю рематч. 
э, ремачей уже было где-то около 20 штук. Я еще раз повторяю, э, я до такой степени мокрый, что я могу после поединка выпить, э, напиться, так сказать, э, со своей майки, если я ее выжму. А, представитель всех энергетиков мира просто не хочет сбавлять темп, он постоянно на тебя вот так вот прет. Неважно, третий это раунд или пятый, я доходил до пятого и в пятом падал два раза подряд. Два раза подряд я не хочу упасть, почему? Потому что а, все-таки а, еще впереди семь раундов и у тебя всего одна попытка. То есть ты падаешь и больше у тебя нету жизни. Поэтому с этим чуваком лучше, лучше дойти до следующего чекпоинта. А следующий чекпоинт, я так понял, будет, а, когда ты а, проживешь три раунда. Вот и все. Отлично, я отбегал, друзья, я отбегал. Дайте я чуть передохну. Так, руки протерли или вытерли. Начинаем дальше. Здесь уже, а, ну, мне кажется, что я, может быть, и неправильно бьюсь, но вот эта вот агрессия дает тебе возможность не попадаться на его зажим, так скажем. То есть а, опаснее всего, когда он тебя прижимает в угол. И не опасно, когда ты бьешь джеп и бьешь два удара в корпус. Он не часто пробивает апперкоты. Ой, блин, Антон, ищи воздух, ищи воздух. Ой-ой-ой, это было уже страшненько для меня. Вот видите, я бью а, джеп и захожу под корпус, и он периодически мажет. Даже не периодически, а в процентах, наверное, а, в 60 он по мне нормально не попадает. Я это заметил. И это хорошо. Вот, вот здесь лучше всего делать так, чтобы бот находился а, после ударов по корпусу а, в защитном темпе в таком. То есть он ставит блок, когда ты ему хорошо попадаешь по корпусу, он вообще теряет стамину. И хоть здесь это и заскриптовано, то есть ты его не можешь вырубить, но это позволяет тебе а, провести в спокойствии какие-то секунды поединка. Вот, видите, он сразу раз, он уже сильно не агрессирует, ему приходится бить не так много ударов, он на тебя не идет вперед. И сейчас это видно было. Ребзя, сначала мне было смешно, сначала я понимал, что сейчас я без проблем его пройду, только прочитаю, но потом я понял, что здесь есть какой-то рандом, потом я понял, что я начинаю нервничать, потом я понял, что нервы уже пропали, и я начинаю работать, то есть это просто как работа моя, ну, и я в некоторых моментах даже, знаете, были раунды, когда я молчал, здесь я уже просто понял, понял, как это нужно сделать? Были раунды, когда я просто молчал. Просто молчал, понимаете? И изучал его. Даже если бы я там прошел, я бы так их и, вы и выложил. Фух, блин, как у меня болят скулы, пацаны. Это, наверное, знаете, самое тяжелое за последнее время. Для меня тяжело, короче, делать турниры, вот как я делал последний турнир да, с прайдом. Если кто не видел, кстати, посмотрите. Ой-ой-ой, стопэ, стопэ, друзья, дайте я проживу. Вот этот момент в своей жизни очень опасно, очень опасно. Вот эта боковина, хорошо, хорошо. Ой-ой-ой, Биша, выживаем, выживаем. Не до конца бот, конечно, читерский. Мне здесь очень повезло, в такие моменты я в основном падал. И я бы, наверное, э -э ну, переигрывал бы. Хотя, можно было попробовать пройти шестой раунд. Ой, шестой раунд, стопэ! Стопэ, друзья! Очень хорошо то, что... О, посмотрите, посмотрите, он не наступает на меня, Бишоп! У меня вообще боец не двигается! Фу. Фу, господи! У меня соседи стучат, что-то там ремонтируют, я здесь кричу. Просто ненормальная семейка в доме. Так, прижался, прижался. Когда блок держишь, твой боец очень тяжело двигается, друзья. Твой боец очень тяжело двигается, но ты с этим ничего не сделаешь, потому что, когда ты отпускаешь блок, он может выкинуть резко прямой удар, и ты просто падаешь. Очень много раз так было, я пытался, знаете, отжимать и зажимать блок, чтобы быстрее двигаться. Многие скажут, типа, почему ты не двигаешься к центру? Ну, друзья, сейчас моя задача не бить, сейчас моя задача просто отбегать. Я думаю, что я... Ой-ой-ой, тише, 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 тише. Это была такая, знаете, попытка сделать ему больно, у меня это получилось, я вышел на центр. Фух, все, 30 секунд с вашего позволения на молчанке, у меня... Не то, что голова не работает. У меня рот не хочет работать. Охуенно сказано. 
is making a solid agreement in his mind that maybe if I don't hit him Давай, давай, маши. Братишка, людям-то в зале жарко. Все, друзья, наконец-то. Наконец-то очередной чекпоинт. How is it guys? Oh, it ain't pretty. But we can handle it. You gotta give us some time, Trey. Protect that eye. Don't let Frost touch it or the ref will stop this fight for sure. No way. Mm -hmm. Give us a couple of rounds. We'll get it under control. Don't let him mess it up. I got you. Попытка номер три, друзья, здесь э, мне необходимо не пропустить 8 ударов э, в мою бровь. 8 ударов в мою бровь, и также я обязан здесь, по сути, с ним уже драться, потому что э, мы приближаемся не то что к концу, но мы прошли половину э, полного поединка. Блин, я уже говорю как ненормальный просто чувак, который сбежал э, с психушки, но я сижу уже второй час... И вы сами понимаете, что ну, мысли не сходятся. Слова в голове просто не образовываются, чтобы делать какие-то грамотные э, предложения. Вот здесь я попробую, э, как вы видите, э, ну, побегать. Вот эти вот э, моменты, когда он тебя зажимает, очень страшно. Но я также пытаюсь бить ему по корпусу. Я не знаю, почему у меня столько потрачено выносливости. Вроде бы первых два раунда я отбегал, ничего не делал. Выносливость должна была восстановиться, но нарисовываются вопросы к игре. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Самое главное здесь не пропускать. Я сделал первые две попытки и понял, что чем больше ты пропустишь, ну, например, в шестом раунде, тем меньше ударов у тебя будет в следующем раунде. Ой, блин, все, я просто сижу, пацаны, я просто сижу и играю. Я не могу говорить. Мне просто тяжело, я не могу говорить. Это реально тяжко. И самое главное то, что я не могу а, сегодня это не пройти. Это моя задача номер один в моей жизни на данный момент, потому что я потом не смогу для вас это снять. Я хочу выпустить, ну я уже по сути выпустил серию, которая на канале есть. И я дерусь, чтобы эта следующая вы, э, эта серия вышла следующей сразу. Деремся, друзья, деремся. Как вы видите, я работаю только по корпусу, практически по корпусу, потому что я надеюсь, что э, здесь нет никакого скрипта и я потрачу у него очень много энергии. Сам я много степаю. Фух, много степаю. Вот здесь вот я не знаю, как сделать так, чтобы он меня не зажимал. Я не знаю, как это сделать, блядь. Он постоянно меня зажимает. У меня бишоп около этих сеток вообще не двигается. Такое ощущение, что его за жопу трогает кто-то. Стянет его. Как будто эти сетки, они как будто намагничены. Вот реально, я вам честно скажу, говорю. Кто играл, э, скажите мне, у вас так же было? Я не могу просто оттуда выбраться, он меня прижимает. Я, ну, бота, хотя я также вроде бы могу тоже прижимать. Но Бишоп это делает с какой-то невероятной силой, мощью. Просто он тебя туда зажимает, и вот эти его боковые в корпус, боковые в голову, они просто разрушают твое сознание. Так, 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 Антон, нет, нет, нет. Мне везет, честно вам скажу, мне пока что везет. Просто тупо везет. Хорошо. Хорошо. Я вот не понимаю, почему бот просто... Ой-ой-ой. Это было неприятно для моего мозга. Ой-ой-ой, сейчас практически я забыл бы азбуку. Но она мне сейчас не нужна. Мне самое главное иметь бойцовский IQ. Так, 20 секунд. Просто добегаем. Просто добегаем. Хорошо. Круто увернулся. Ой-ой-ой, блядь! 
Ребзи, ну ладно, ничего страшного, ничего страшного, мы прошли очень много, поднимаемся. Это первый раз, и, как вы видите, я очень быстро смог встать. Все! You know, that could have helped us out a little bit. I mean, he's even more tired now. He spent a lot of energy trying to take you out. Yeah? Still seems like he's got a bit left. Yeah? Well, you got more. You got more energy. You got more power. And you got more heart. God, you got more heart than any other fighter I've ever known. Now, you turn it up. You take the fight to that fucker and he won't know what hit him. This is your fight now, Andre. Take it to him. That's all you had to say, Gus. Round eight is underway. Ну что же, друзья, мне просто нужно одолеть Айзека Фроста. Надеюсь, здесь уже скрипта нету, и я смогу его вырубить в восьмом раунде. Это первая моя попытка, ребят. А, ну, удержаться от восьми ударов, то есть не попасть в все... Ой, тише, тише, тише. Бля, сейчас допищусь, ребят, сейчас допищусь. А, допищусь, допи... Ой-ой-ой, тише. Блин, как я много пропускаю. Тише, Антон, не нужно агрессировать. Давай просто спокойненько попытаемся сейчас его сконтрить. Мне кажется, у нас должно это получиться, потому что Айзек устал. Но, по сути, это было видно э, по анимации. Хорошее попадание, но пока что он ничего не чувствует. С вашего позволения, я включаю молчанку и заряжаю пиздюльну. Охереть, как у меня бьется сердце. Хоть здесь я с первой попытки смогу это пройти. На, блядь, по крыше дома твоего, сука А перкотиком выписываем билетик на тот свет, братишка Давай, давай, стоп кран срывай Ты что, блядь, не слышишь этот звук? Это твоя башка сошла с рельс, нет Нет, пацаны, о, как я промахнулся Бам, нахуй, гасни цвет и Званый ужин моих кулаков твоего ебальника настал, братан Падай, сука, ведь теперь ты сытый И помни, что в морге холодно, поэтому... Одевайся теплее, блядь, у меня просто по мозгам сейчас, э, ну, виски, знаете, бьются друг об друга. Давайте смотреть заставку. Он не встал. Он не встал. Ну что, ребята, вот на этом моменте эта карьера подошла к концу. Если вы хотите видеть этот бокс на моем канале, ну, к примеру, какие-то бои, там, Мухаммед Али против Майка Тайсона, 
а, или просто начать карьеру, потому что здесь есть вроде бы карьера, вот как мы играли в UFC, то пишите комментарии, ставьте лайки. А, я не хочу вас больше задерживать, мне даже стало грустно на самом деле. Но на этом жизнь не заканчивается, давайте ждать четвертую часть UFC. Скоро будет, ребята, рестлинг, когда они там исправят баги. А, я разберусь, что мне делать с переводом. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.